今年5月に新型コロナウイルスが5類へ移行し4年ぶりに平常に近い日常生活が送れるようになった2023年墨田区でも墨田川花火大会をはじめ中止されてきたさまざまなイベントが開催されました今回はそんな2023年に墨田で起きた主な出来事を振り返ります18歳への成人年齢の引き下げを受けて成人を祝う集いから名称を変更20歳を迎える方々を祝う式典となった20歳の集いが1月9日墨田トリポニーホールで開催されました今年は新型コロナの影響で2年間続いてきた入場制限もなくおよそ2000人の20歳を迎える方々が会場に集合新たな門出をお祝いしました2月区立琴豊小学校が国の有形文化財に登録され25日に記念式典が行われました昭和11年に建設された琴豊小学校校舎と行動今回登録のポイントとなったのは3つ極力飾りをなくしたインターナショナルスタイルの外観踊り場から上下の階を見渡せる中央階段坑道の天井に配された鉄骨トラスと耐震強度も高い鉄骨柱です3月 IU と千葉大学の中間に位置する場所に大学と地域住民の交流の場となるキャンパスコモンがオープン12日に記念セレモニーとイベントが開かれました区や大学関係者の挨拶の後はミニ SL やドローンの体験千葉大学園芸学部による植栽体験などの大学と区民をつなぐさまざまな交流イベントが行われました隅田の春の風物詩、牧帝桜祭りが4年ぶりに開催されました。地元町会などの模擬店も出され、にぎわいの戻った牧亭の桜を大勢の人々が楽しみました。ライトアップされた夜の桜も綺麗ですね。4月23日に投開票が行われた墨田区長選挙で、山本通る墨田区長が3期目となる再選を果たしました。24日の再選後の初登庁で、区職員から拍手で迎えられた山本区長、抱負を次のように述べました今後も現場を大切に、皆さんと双方向のコミュニケーションを通じて、丁寧でかつ大胆な発想と決断で、区政をリードしていきます。5月10日、曳舟文化センターで行われた風ドール隅田の新シーズンに向けた体制発表会の場で、区から隅田区民スポーツ栄誉賞が授与されました。風ドール隅田は、3月に開催された全日本フットサル選手権で、見事、悲願の初優勝を果たしました。今年度墨田区では公立中学校の部活動を地域に移行する取り組みがスタート5月には剣道部の指導を墨田区剣道連盟の指導員が行う体験会が行われましたその後も英語部の活動を区内にあるレイクランド大学のキャンパス内で実施したほかフットサル部はフーガドール墨田の選手らが指導エンタメ部はステージパフォーマンスの体験会をミュージカルを手掛ける劇団 MMC の団員が行うなど教員の負担となっていた部活動の指導を地域の人々が担い始めています区ではアサヒグループジャパン株式会社と持続可能な地域づくりを目指した連携協定を締結合わせてアサヒ飲料株式会社およびベッドリファインテクノロジー株式会社とリサイクルに関する三者協定を締結しましたこの協定により区が回収したペットボトルはペットリファインテクノロジー社を介して再びペットボトルとして再生アサヒ飲料社の飲料容器に再利用されることとなりますそのリサイクル総量は年間で1200トンが見込まれています
2016年に開館した隅田北斎美術館が6月25日に100万人を突破その記念すべき100万人目の来館者に隅田北斎美術館の渋谷館長と山本区長から記念品が贈られました令和5年7月隅田の夏の風物詩隅田川花火大会も今年4年ぶりに開催されました町会自治会の関係者や学生など多くの人々が準備を進め開催を待ち望んだ今回の花火大会午後7時過去最多の100万人を超える観客が見守る中夜空に打ち上がるおよそ2万発の花火その美しさに皆さんうっとりと酔いしれていました8月従来規模としては4年ぶりの開催となったのが隅田川灯籠流しです関東大震災や戦争により隅田川で亡くなった犠牲者の慰霊を目的に戦後間もない頃に始まったこの灯籠流し現在は台東区と連携して行われており今年は隅田川の両岸からおよそ4800個の灯籠が流されました8月末に IU で行われた隅田伝え合いラボこのイベントの中で吉本芸人の熊田正史さんが隅田お笑いアンバサダーに任命されました墨田区在住歴20年以上という熊田さんこの番組の新春対談で墨田区の PR 大使にとアピールしたことをきっかけにアンバサダーに就任することとなりました墨キャンライフと合わせて今後もお笑いで墨田を盛り上げてくださいね大正12年9月1日に発生しおよそ10万5千人もの犠牲者を出した関東大震災その発生から100年の節目となる今年区では震災の教訓を風化させないようにと企画展や講座ワークショップなどのさまざまな関連イベントを開催しました。そのイベントを通して、区民や関係者からお寄せいただいた震災や防災への思いを、現在、区のホームページで公開しています。ぜひご覧ください9月、新型コロナの影響で1年延期とされていた牛島神社御鎮座1165年大祭が執り行われました。15日には牛が引くほうれんが隅田の町を2日間にわたって練り歩くほうれん振興祭が行われその厳かで古式ゆかしい行列に町の人々は見入っていました東京水町の前を牛が歩きました隅田の秋のビッグイベント隅田祭り子ども祭りが開催されました。今年は模擬店の数14参加団体も119と新型コロナ流行前の規模に復活来場者も28万人と大盛況なイベントとなりました区の新たな産業競争施設隅田イノベーションコア通称 SIC が29日近市公園近くにオープンしましたこの施設はスタートアップ支援を通してスタートアップ企業と区内事業者の連携を図りながら区の産業のさらなる活性化を目指して開設されたものオープニングイベントではスタートアップ企業と区内事業者によるトークセッションなどが行われました市場が創出できるとか新たな価値を生んでいく現在この SIC の会員となっているスタートアップ企業は32社区内事業者は18社今後 SIC を拠点にどんな新たな産業が生まれていくのか要注目です11月15日墨田区と Airb&B ジャパン株式会社は災害時における民泊施設提供の協力に関する協定を締結しました
これは体育館での避難生活が難しい乳幼児と妊産婦の避難先としてまた水害時における垂直避難先として民泊施設を活用するものでこのような取り組みは全国でも例がない先進的な取り組みです。災害時に避難先として利用可能なものは現時点で400部屋以上あり今後もさらに増えていく見込みです11月19日錦糸公園で墨田区総合防災訓練が実施されました寄進者や消火訓練、煙体験などの防災に関する様々な体験ブースが並ぶ中今回初めての試みである頭上訓練や近視中学の学生が AR 事業者や千葉大学と連携して作成した防災 AR マップの展示などが行われましたまた外国人を対象にした防災ツアーも開催墨田区に在住する外国人は1万5千人を超えています年々増加している外国人住民に正しい避難行動を学んでもらう今回のような取り組みはますます重要となっていきそうですね大学のあるまちづくり推進の拠点となる組織 UDC 墨田が主催するイベント UDC 墨田超文化祭が12月3日千葉大学墨田サテライトキャンパスを中心に開催されましたテーマは大学を知り福祉を知り町を知ろう実際に車椅子の方からお話を聞いたりカードゲームを使って障害について楽しく学べるワークショップ千葉大学の各キャンパスで取れた蜂蜜の食べ比べ体験など多彩な催しが行われ両大学の取り組みと福祉について知るいい機会となっていました。以上2023年の隅田の主な出来事を振り返りましたまもなく迎える2024年隅田区では今後も隅田に関わる人と人とのつながりを大切にしながら隅田の夢実現に向けたさまざまな取り組みを行っていきますご協力をよろしくお願いします